একুশ বছর বয়সে যখন স্ট্যান্ডার্ড চালার ছেড়ে বম্বে যাচ্ছিলাম আমার ফ্যামিলি আমার বন্ধু বান্ধব আমাকে এত বুলি করেছিল সোমন্তি লিটারেলি বলছে আমার ক্লিনিক্যাল ডিপ্রেশন হয়েছিল ক্লিনিক্যাল ডিপ্রেশন এবং তখন মানে এই কোনো কোনো কি বলবো কোনো সাইকো অ্যানালিস বা কারোর সঙ্গে কথা বলা বা মোবাইল এসব তো ছিল না আমি একদিকে একাধারে বম্বেতে স্ট্রাগল করছি একাধারে আমাকে এত বলি সহ্য করতে হয়েছিল আমি তো দাদা স্টেশনে আমি তো পালিয়ে বারো টাকায় গীতাঞ্জলি এক্সপ্রেসে গেছিলাম সে তখনও শুনেছিলাম আমি দেখো আমি এটাই তো বলেছি যে তখনও আমার যে সাহসটা ছিল আমি এখনও যদি মনে করি হ্যাঁ আমার মনে হয়েছিল যে আমি গানটা হয়তো আমাকে স্পেশালি আমি আমার ফ্যামিলি থেকেও পেয়েছি একটা স্পেশাল অ্যাবিলিটি আছে ওইটা আমি ওইটা আমি অ্যাটলিস্ট নিজেকে একটা সুযোগ দেবো কি হতো না বলতো আমি স্ট্যান্ডার্ড চালের চাকরি করবো না আমি ব্যাংকের চাকরি দর্শকরা তো আমরা সবাই এখন চারিদিকে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় এখন দেখো আমার এখন কথা বলি আগে বলতাম না আমরা হ্যাঁ আমার মনে হয় যে হ্যাঁ আমি তখন আই অ্যাকচুয়ালি ওয়েন থ্রু আ কাপল অফ ইয়ার্স অফ ভেরি সিভিয়ার ক্লিনিক্যাল ডিপ্রেশন বিকজ এক তো কাজ পাবো কি পাবো না তিরানব্বই সালে অমিতাভ বচ্চনের সঙ্গে ওয়ার্ল্ড ট্যুর হয়ে গেল তার ছ মাস আগে আমি সোসাইটি সিনেমাতে জোমা ছোমা ইন লন্ডন দেখেছি হ্যাঁ আমি রিস্কটা নিয়েছিলাম বলে জীবন আমাকে ওই সুযোগটা দিয়েছিল আমি এথিস্ট ভগবান মানি না আমি যে অ্যাস্ট্রোলজারকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করবো যে ভাই আমার কি বম্বেতে নাম হবে তার কোনো সুযোগ নেই বিকজ আমি করি না কারেক্ট ডিসিশন বলে কিছু হয় না জানো তো আমার মনে হয় যে আমি আমার সব জায়গাতে আমার সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করেছি কিনা আমি একা বসে থাকি ঘরেতে দু ঘন্টা তিন ঘন্টা চার ঘন্টা আমার একটুও বোর লাগে না আমি তার মধ্যে বই পড়ছি বা মোবাইল দেখছি তাও নয় একদম একা চেয়ারে বসে থাকি যেদিন আমি পারবো না সে ছটপটটা নিয়ে হবে সেদিন আমি বুঝবো যে কোথাও একটা কিছু বুঝতে পারছি তো বাকি তখনও গালাগালি শুনেছি তখন দাঙ্গা বা যেটা সেটা কত রকমের কি সব শুনেছি এখনও শুনেছি তো এখনও এই যে বড় বড় ফিল্ম স্টাররা একজন আলিয়া ভাট আরে বাবা তার হাজব্যান্ড বলছে যে তোমার লিপটা খুব ভালো তোমার লিপ আই লাভ ইউর লিপস তো অরিজিনাল কালার অফ ইউর লিপস তুমি লিপস্টিকটা পড়ো না আমি তো বলবো এটা বেশ রোমান্টিক ব্যাপার এর মধ্যে মিসোজিনি কোথ থেকে আসছি কি জঘন্য ভাষায় ওকে গালাগালি করা হলো আরে সুনীল গাভাস্কার আমার সঙ্গে খুব ভালো আলাপ আছেন আমি গাড়িতে নিয়ে ওনাকে ঘুরি বম্বেতেও তো সুনীল গাভাস্কার যখন করোনার পরে খেলা শুরু হলো তখন বিরাট কোহলি খারাপ ফর্মের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল আর তার আগে একটা ভিডিও দিয়েছিল যে অনুষ্কা বল করছে বিরাট খেলছে তো গাভাস্কার চিরকালই ইয়ার দ্য গ্রেট সেন্স অফ ইউমার বলেছিলেন যে মনে হচ্ছে সব প্লেয়াররা একটু রাস্টি হয়ে গেছে আর বিরাট তো দেখিয়েছে যে ও অনুষ্কার বোলিং বোলিং এতদিন প্র্যাকটিস করেছে সেই নিয়ে সুনীল গাভাস্কারের মতো একজন লেজেন্ডকে কীরকমভাবে হেনস্থা করা হলো সোশ্যাল মিডিয়াতে বম্বেতেও দেখেছি পাঁচটা ছবি রিলিজ করছে এবারে তার মধ্যে চা পাঁচজনই সোশ্যাল মিডিয়ার ইয়েকে অ্যাপয়েন্ট করে দিল ফার্মকে অ্যাপয়েন্ট করে দিল যে অন্য ফিল্মটার সম্বন্ধে নেগেটিভিটি ছড়া এবং তাদের কাজ হচ্ছে সকাল থেকে আর রাত্রির অব্দি দশটা কম্পিউটার নিয়ে বসে খালি গালাগালি করে যাচ্ছে আর সেগুলো হোয়াটসঅ্যাপে ফরওয়ার্ড করে দিচ্ছে বিয়ে বিয়ে থেকে ফরওয়ার্ড করে দিচ্ছে গল্পটা একটু বলে দিচ্ছে দিস ইজ হোয়াট ইট ইজ সো ইউ হ্যাভ টু লিভ ইন দ্যাট ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড ইউ হ্যাভ মেন্টালি সো স্ট্রং টু বি এবল টু থ্রো ইট আউট অফ দ্য সিনেমার যে রিভিউ বিভিন্ন জায়গায় পেরে হয় তার মধ্যেও চল মেশানো থাকে আমরা বুঝতে পারি যে অমুক জার্নালিস্ট অমুক ফিল্মটাতে চারটে স্টার কেন দিয়েছে জানি এটা নিয়ে লেখালেখি হয় স্টারেরাও অনেক কিছু বলে তাদের কিছু প্রিয় জার্নালিস্ট থাকে কিছু শত্রু জার্নালিস্ট থাকে সবাই জানে কিন্তু যদি সব বলছি মিত্র আমি জানি দেখো তুমি আমার গান শুনলে তুমি বললে যে বাবুল তোমার একটা ইন্টারভিউ করবো কিন্তু তাতে আমি অনেক রকমের প্রশ্ন করবো আমি কি তোমার থেকে জানতে চাইছি তুমি আমার কি প্রশ্ন করবে আমি আগেও লিখেছি মানে আমি সে কবে থেকে জানি আর ইউ নো মি ফর আ ভেরি লং টাইম তুমি তোমার বাড়ি গঙ্গার পারে এ পারে হ্যাঁ হ্যাঁ এবার তুমি বলো যে তোমার এই পাড়া পারে তৃণমূলে আসার পর তুমি কি একটু কোনঠা সবে যাচ্ছ না 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 দেখো আমি এটা অনেকে বলে না আমি সেই জন্য দেখো অনেকে অনেকে অনেক কিছু বলে কিন্তু আমি বলবো যে দলেতে তুমি দলের নেত্রীর সঙ্গে বা সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ব্যানার্জি তুমি যা যদি মনের কথা তাদের সঙ্গে বলতে পারো এবং তুমি যদি দেখো সব দলেতেই সিনিয়র এবং জুনিয়র থাকে তাই তো তো আমি যদি এই পার্টিতে যারা আমার থেকে অনেক সিনিয়র যারা অ্যাকচুয়ালি সিপিএমের বিরুদ্ধে লড়াই করে তৃণমূলকে এস্টাবলিশ করেছে আমাকে সেই মানুষগুলোকে আই উইল হ্যাভ টু রেসপেক্ট হ্যাঁ আমি এসেছি এবং আমার দিল্লির এক্সপিরিয়েন্স বা আমার কাজটা উনি অ্যাকনলেজ করেছিলেন উনি আমাকে দুটো মিনিস্ট্রি দিয়েছেন নাও দিতে পারতেন
ওটা ওনার আই আই উইল ট্রাই মাই বেস্টেস্ট টু ডেলিভার ইন এভরি ওয়ে পসিবল অনেক সময় সেক্ষেত্রে কিছু হয়তো কন্ট্রোভার্সি কিছু হাওয়ায় ওড়ে শোনা যায় মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ের ব্যাপার হয় কিন্তু আমি যেটা ভাবছি সবটাই যদি অন্য লোক বুঝবে একটু যদি মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং না হয় তাহলে আমার ভাবনাটা অন্য থেকে আলাদা কি করি বা হলো গতানুগতিক রাস্তাতেই যদি হতো তাহলে তো আর মানে জীবনে চিরকালই ঠাকুর দেখতে যেতাম দেখতাম একটা মেয়েদের লাইন একটা ছেলেদের লাইন মাঝখানে একটা ভিআইপি লাইন আমি বলতাম যে ওইটুকুনি সময় বলতাম যে বাবা লাইফে এমন কিছু হতে চাই যাতে ওই ভিআইপি লাইন দিয়ে আমি মার কাছে ডাইরেক্ট পৌঁছে কলেজ করে লম্বা লাইন কিন্তু এখন আমি তোমায় সত্যি বলছি আমি কিন্তু ওই লাইনটা ব্যবহার করি না নর্মাল লাইন দিয়ে যাই নর্মাল লাইন দিয়ে যাই লোকে বলে দাদা দাদা চলে যান চলে যান চলে যান চলে যান চলে যান কেন এই কিন্তু কিছু কিছু বলো না কিন্তু বলে না 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 জান 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 চলে যান আমার মেয়েকে হয়তো একটু এগিয়ে দেয় কোনো পুলিশের কখনো কোনো লোককে বলি না সরিয়ে দিতে দেখো তার প্রমাণও আছে যাদবপুরে যখন হয়েছিল আমার বডিগার্ডরা কিচ্ছু করে তাদের লাঠিগুলো আমি কেড়ে আলাদা করে রেখে দিয়েছি কিচ্ছু করতে দিই এবং আমি এখনও যখন যাই এই সরিয়ে দেওয়া এই সরে যান করতে দিই না আমি নিজে নিজে যেগুলো পলিটিশিয়ানদের মধ্যে আমার খারাপ লেগেছিল সেগুলো আমি নিজে না করার চেষ্টা করি আমি তো আর এস এসের লোক নই রে বাবা আমার তো কোনো কোনো কি বলবো হাফ প্যান্ট পরে বা ওই রকম কোনো নাগপুরে ট্রেনিং তো হয়নি আমি আমি একটা পার্টিকে আমার সেরা দিয়েছিলাম আমি মনমোহনের হয়ে খেলতাম ইস্ট বেঙ্গলের হয়ে গোল করেছি এখন আমি যদি ইস্ট বেঙ্গলের হয়ে খেলি তাহলে আগে যদি এগারো গোল করে থাকি এখন তো কুড়ি গোল করবো আমার আমার সঙ্গে যে তঞ্চকতা বা যেটা করা হয়েছে তার তার কি বলবো তার তার একটা ঠিক ফর ট্যাক তো থাকবে তো বিজেপি তঞ্চকতা করেছে তোমার সঙ্গে পরিষ্কার ব্যাপার এতদিন হয়ে গেল একজন বাঙালি কেন ক্যাবিনেটের স্থান পেল না আমি তো ভেবেছিলাম আমি এতবার বলেছিলাম যে ওরা আমাকে ভুল প্রমাণ করার জন্য একজন কেন তোমার ক্যাবিনেট পোস্ট দেবে ডেফিনেটলি রাগ তো আছেই ডেফিনেটলি রাগ আছে আমি কেন আমি কারোর কি বলবো কারোর পিতৃদেবের চাপন নয় আমি কারোকে ভয়ও পাই না কোনো কিছু করিও নি হ্যাঁ সেই জন্যে আই আই রিলি ডোন্ট কেয়ার কী কী দিচ্ছে না দিচ্ছে আর ভাড়া করা গুন্ডাদের যদি দিয়ে কেউ আমাকে সোশ্যাল মিডিয়াতে মারতে চায় তাহলে তাদের সঙ্গে লড়ার ক্ষমতা আমার আছে ভাই সিম্পল ব্যাপার বলে যখন বলেছি এখানে গেলে বুলেট চলতে পারে আমি তখন বুলেট চালিয়ে গেছি তোমাদের কাছে ভিডিও আছে তুমি জিজ্ঞেস করছো তাই আমি বলছি আমার মনে হয় যে একুশ বছর বয়সেও আমার দুটো জিনিস ছিল একটা হচ্ছে কারেজ আর পেশেন্স আজও আমার কাছে কারেজ আর পেশেন্স আছে লোকে বলে বিজেপি থেকে তৃণমূল এসেছে যেভাবে কোনো দিন দেখেছো কোনো একটা রুলিং পার্টি সেন্টারে বাকি সমস্ত পার্টি দ্বারা এত বেশি মানে সবাই এত বেশি ঘৃণা করছে একটা রুলিং পার্টিকে একটা কথা বলি একটা সাক্ষাৎকারে আনন্দবাজার অনলাইনে রূপা গঙ্গোপাধ্যায় বলেছে মানে বলেছেন যে যে আমি সেদিন সবচেয়ে খুশি হব যেদিন বিজেপি নেতাদের বাড়িতে ইডি এবং সিবিআই তাদের রূপা গাঙ্গুলির মতো একজন একজন সাকসেসফুল অল ইন্ডিয়া লেভেলে সাকসেসফুল একজন অত্যন্ত বুদ্ধি বিভিন্ন ধরনের মানুষের সঙ্গে মিশেছেন বিজেপির জন্য কিভাবে স্কুটারে চড়েও যেতেন দৌড়ে দৌড়ে গ্রামে গঞ্জে কেন বলো কেন উনি সরে গেলেন কেনই বা আমি দেখি ওনাকে এই কথাটা যেটা উনি বলেছেন সেটা কত বড় সত্যি কথা